ദേവനാമത്തിന് മാത്രമുണ്ടാകട്ടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മത്സരാർത്ഥികൾക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിശ്ചില നാമത്തിൽ ഇന്റർ ഡിനോമിനേഷണൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പിന്റെ സ്നേഹവന്ദനം ബൈബിൾ രത്നം പ്രശ്നോത്തരിയുടെ മൂന്നാം സ്റ്റേജിലെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് മത്സരിക്കുവാനായി എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ യുവ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് മിസ്റ്റർ റോഷി തോമസ് ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം മിസ് നിസി കുര്യൻ ഫ്രം കോഴിക്കോട്ട് ആൻഡ് തോമസ് മാത്യു ഫ്രം പത്തനംതിട്ട വെൽക്കം ടു ദ തേർഡ് സ്റ്റേജ് തേർഡ് സ്റ്റേജിന്റെ എപ്പിസോഡുകൾ കഴിയുംതോറും മത്സരം കൂടുതൽ ടഫാവുകയാണെന്ന് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും മത്സരാർത്ഥികളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അത് യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇത് ഒരു പ്രാദേശിക മത്സരമല്ല ആ ഒരു തലത്തിൽ പ്രാദേശിക മത്സരത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളല്ല നിങ്ങളിവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള മത്സരമാവുമ്പോൾ കൊച്ചി കേരളത്തിലെ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് പൂർണ്ണമാക്കുവാനോ പൂർത്തിയാക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ക്രൈസ്തവ ശുശ്രൂഷയുടെ വിവിധ സഭകളുടെ വിവിധ സഭാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാം അന്തർധാരയിൽ നിന്ന് പുതുച്ചീരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ ഇവയാണ് നാം ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പിസോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സ്റ്റേജിൽ ഉള്ളതുപോലെ മൂന്ന് റൗണ്ട്സ് ആണ് റൗണ്ട്സിന്റെ പേര് സെയിം ആണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ വ്യത്യസ്തമാണ് ബൈബിൾ റൗണ്ടിൽ രണ്ട് സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പിക്ക് ആൻഡ് ആൻസർ നിങ്ങൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ചോദ്യ നമ്പർ രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള സെഗ്മെന്റ് ബസ് റൗണ്ട് അല്ല റാപ്പിഡ് ഫയർ സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി അതിന്റെ മറുപടി ലഭിക്കണം ആലോചിച്ച് നിൽക്കുവാൻ സമയമില്ല കാരണം എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉടനടി ഉത്തരം നൽകുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ള ചോദ്യമല്ലാതെ പൊതുചോദ്യങ്ങളാണ് ത്രീ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ അതിനുശേഷം ഒരു ബമ്പ ഫയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അത് പൊതുചോദ്യമാണ് യു ക്യാൻ ആൻസർ ദാറ്റ് ബസ് റിഫക്ട് ബസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകൾ പ്രാഥമിക സ്റ്റേജിലെയും സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജിലെയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ റൗണ്ട് പൂർത്തിയാകും തുടർന്ന് ബൈബിൾ ഹിസ്റ്ററി റൗണ്ട് അതിനുശേഷം ക്രിസ്ത്യൻ ഫോക്കസ് റൗണ്ട് അതിന്റെ നിയമാവലികൾ ആ റൗണ്ട്സിൽ വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ കരുതുന്നു റൈറ്റ് ഷാൽ വി ടേക്ക് ഓഫ് The first question goes to Mr. Roshi Thomas. Mara and the NWQN Sarvash Shakti and Noda Yetum Kaipula the Pravartha Chirikin. Aare Aare Odo Paranyu. Navomi Bethlehem in Ulla Janangalor. Navomi Bethlehem in Ulla Janangalor Paranyu. That's the answer. Yes. ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു 
അതിനോട് എന്തെങ്കിലും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുവാനോ അതിനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അല്പം മോഡിഫൈ ചെയ്യുവാനോ സാധ്യമാണോ നിസി ആൻഡ് തോമസ് എക്സാക്ട്ലി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് ബേദ്ലഹേമിലെ ജനങ്ങളോടല്ല പിന്നെയോ യു വാണ്ട് റീഡ് ഇറ്റ് വില്യു പ്ലീസ് റീഡ് ഇറ്റ് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ ഒരു വാക്കിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഒരു ഉത്തരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയും ജനങ്ങൾ വേറെ സ്ത്രീകൾ വേറെ Yes. Roshi, will you read it for me? Even, uh, even Navomi is the one who 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 is the one so you get two marks for that right so the second question who is number two close your bibles patros uyirpicha pedaman enna peru nartham ulla stri edu sthalathu kari ayiru tuyathaira orchu varana ta tuyathaira tuyathaira yopela stri edana nurappikya yopa Yopa, plus plus marks marks for for DC Kurian, and no marks for Thomas Matthew for keeping quiet. <laughs> right, for the third question. യോപ്പോസ്റ്റിൻ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ ആരോട് ചോദിച്ചു രാജാവ് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കിഴക്കുന്നത്തി വിദ്വാൻമാർ വിദ്വാൻമാർ എത്തി അവർ ഹെരോദ രാജാവിനോട് ചോദിച്ചു അവർ ഹെരോദ രാജാവിനോട് ചോദിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കട്ടെ ഇസ് ദനി ഓഫ് ദ ബെറ്റർ ആൻസർ റോഷി യുഹൂദ രാജാവിനോട് ചോദിച്ചു അല്ലെ ഹെരോദാവിനോട് ചോദിച്ചു എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വെയിറ്റ് ഐ ഹു ചെക്ക് ഇറ്റ് കാരണം ആരോടാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആ വേദഭാഗം കണ്ടുപിടിച്ചൊന്ന് വായിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള റാപ്പിഡ് റീഡിംഗ് റൗണ്ടിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആകും റൈറ്റ് ഹെരോദ രാജാവിന്റെ കാലത്ത് യേശു യഹൂദയിലെ ഭേദരേഖമിൽ ജനിച്ച ശേഷം കിഴക്ക് നിന്ന് ജ്ഞാനികൾ യേശുലേമിലേക്ക് വന്നു യെസ് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ ഞങ്ങൾ അവന്റെ നക്ഷത്രം കിഴക്ക് കണ്ടു അവനെ നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഹേരോദ രാജാവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം അറിയണമെങ്കിൽ നാം ഇവിടെ ചുറ്റുപാട് ചോദിക്കും ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയോടല്ല പോയി ചോദിക്കുന്നത് ആണോ ഏ പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിച്ച കാര്യം ആരറിയും മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയും ഡിഫറൻസ് ബൈബിൾ പരിഭാഷകളിൽ ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നാം ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോഴും വായിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ശരിയായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം താങ്കൾ പറഞ്ഞതും ശരിയാണ് എന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് കാരണം ഏരോത വിവരം അറിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇവരിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞതായിട്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഏരോത എന്നുള്ള പേര് ആ വാക്യത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് യു ഗെറ്റ് പ്ലസ് ഫോർ മാർക്സ് ഫോർ ദാറ്റ് താങ്ക് യു സാർ